Hello, Assalamualaikum. I'm Dr. Mottil Hanif, Assistant Editor at Medical News Pakistan, and I'm so thrilled to welcome you all to this live session, Children's Health, Nutrition, and Immunity. And I'm so thrilled to welcome our speaker, Professor Dr. Iqbal A. Maimon. He's Head of Department and Professor of Pediatrics, Gastroenterology, Hepatology, and Nutrition at Sir Sayed College of Medicine, Sciences for Girls. Dr. Iqbal is also President of Elect Asian Pacific Pediatric Association. He's also the Secretary of Commonwealth Association Pediatric Gastroenterology and Nutrition. He's been the member of uh, Council Member of Asian Pan Pacific Societies of Pediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition. He's also been the member of Standing Committee Asian Society of Pediatrics Infectious Diseases. He's been the member of MITAG Podio Pakistan and patron of Child Survival Program Government of Sin Pakistan. He's also been the chairman and board of trustees Save Our Children Karachi Pakistan. Uh, and please, Dr. Uh, Iqbal, please join us in the video and hello. Assalamualaikum. Bismillahir Rahman Rahim. Hum apke saath aaj moka mila hai aur kuch ghazayat ke baare mein guftugu karenge aur ghazayat ki baat wese Pakistan ke liye doye ye na khane pini ke mahir hain. Magar ye hum bachon ke khane pini ki baatein karenge aur bil khusus how it affects the nutrition uh, immunity okay so going further to it uh, when we talk about children's health nutrition is a paramount factor not only for the growth which requires nourishment but also for the development which includes mental, psychological, emotional, social interaction, language, skills, and that all boils down to immunology, health, and defense systems. You need to survive in this world with a robust defense system. Um, I think I'll probably not come back to it. Nutrition requires good physical activity also. Many times you forget. If your body moves around, you require more energy. You require, you eat more, you consume more, you digest more. So physical activity, particular for children, is a very, very important factor for a better defense system as well. Immunity also. Immunity is affected. So if somebody is sedentary and is not moving around, and is not physically active, his physical defenses, as well as other systems of the body in terms of defense are affected. Now, on top of that, you need to give nutrition. Now, not only nutrition, I, I would like to point out the mental health. Situations of mental health also impact upon your defense mechanism, immunity. So is true about the psychological and emotional situations. Fear, social isolation, all these have been documented as factors which affect the immunological impact of the body of any child per se. Now, when we talk about defense, we often think about immunology, but we must also remember that physical factors include the physical factors in, are part of the immunity in terms of health and nutrition. And their well-being is all dependent upon the nutrition and nutritional deficiencies and or uh, co-factors that we need to have. And the example is skin. Now, skin's good health is nice maintenance. The skin is, uh, is something which becomes a better barrier if it is not too dry, it is not scratched or injured. It has uh, micronutrients that will give it strength and uh, same is true about hairs and uh, mucous membranes. Eye, conjunctiva, the membrane of, of the eye which keeps us moist and protects against infections. So eyelashes, eyelids, their movements, they were just um, when you look inside enteric juices from the mouth to all the way to the lower, lower gut. And then 
mortality. As I talked about the physical activity, we are talking about gut mortality. So as gut moves, then we have a better environment inside and it gives you protection against any invaders that may be trying to create problems. For example, you ingested, uh, you drank water and it had uh, pathogens, bacteria, viruses. Now, if the gut has motility, movement regular and good, these bacteria along with other defense mechanisms will be moved ahead out of the body in a, in a gradual fashion. But if the gut motility is less, then these bacteria who are not so friendly and could create problems will grow, multiply, displace the friendly microbiota, which is our next defense system that I've listed and hence helps. Now do also remember that gut motility goes with the physical motility also, movement also. So these are interconnected physical factors that help your immunity of the body of the child, right? Now, now these days, I think it's very important for the activity and gut motility. Children are, are, con are restrained to their homes and they're not being allowed to go out, of course, because of the lockdown, because of the fear and so on. And the one easy, unfortunately bad activity that they can get into is playing with mobile, watching, uh, playing with the computer, laptops and iPads and and TV uh, cartoons, etc. If they just do sit downs and watch those, it affects gut motility. It can lead to uh, not only bacteria growth and microbiota imbalance, but it can also lead to constipation. It can also further add to uh, decreased uh, defenses infections. All right. Now, then there is what do we call immunity? And that's defenders of the body. Besides the physical barriers, we have cellular white cells, neutrophils, lymphocytes, plasma cells, eosinophils. They all are defenders of your body. They are there circulating and some of them against the walls of the blood vessels and some in the different lymphatic systems, lymph nodes. And they are constantly working against the invaders that may be. And then there is humoral immunity, as we call it. It's immunoglobulins, IgA, IgM, IgG, and many other hormones, cortisone, thyroid, parathyroid, vitamin D I'm listing here, which is a vitamin, but it is a type of hormone and remains, it has legs on both sides, right? And then T cells, B cells, ILCDs, cytokines, and complements, the deficiencies of which very often can be seen as diseases and disorders and of course affect the immunity of the child. Nutrition, coming down to nutrition, so that you have a kind of view of what immunity means. And many of these things make a difference when nutrition is good in terms of activity, in terms of defense barriers, in terms of juices, enzymes, hormones, all these are dependent upon good nutrition. Now you need proteins, carbohydrates, oils, fats, and this combination of these make what we call balanced diet. You need proteins, you need carbohydrates, you need oils and fats. But remember that uh, carbohydrates, refined sugars are not something that will be so helpful. It is the natural carbohydrates that are helpful. Then oils, too much of oils are too little of oils. Oils which are burned are cooked too much will take away the goods of it. And then fat containing items in the nutrition. You need to have a balance of it, just not have a lot of protein, just not have too much of carbohydrate and not to have too much of oils or fats, right? And then you have vitamins A, B, complex and C, D and E and more, more vitamins. There are just many of them, but I think B complex has lumped them out together. Then iron, very well known. We all know most of it, zinc, and uh, you know, it's a part of the treatment of diarrhea because it's an uh, essential component for regeneration of the uh, intestinal mucosa and their cilia and their enzymes and their defense mechanisms and defense cells. It's part of so many parts of the body. And then calcium, which uh, coupled with vitamin D 
becomes uh, an essential element of his strength of uh, for the building of bones and joints and many other systems of the enzymes in the body and then iodine you all know about uh, iodized salt and unfortunately majority of our population does not use iodine uh, iodized salt but and there are, of course i will tell you later that there are many other things that we unfortunately forget about the importance of it but iodine is an essential component of thyroid goiter and other diseases that you should know now when we talk about nutrition we talk about you could have low nutrition that's under nutrition or we can have over nutrition and that's obesity and unfortunately that is increasing in our population uh if we thought it was a waste disease of waste but when you have obesity it affects what it affects your heart it affects your blood pressure it affects your system it affects your liver it affects uh, many systems and joints and bones i mean you can just think of that even over nutrition is a problem then come to vitamin deficiency a b c d e and so on they all uh, are important part of nutrition balance of it along with the requirements to be completed and if there is a deficiency then diseases come in same thing true about iron zinc and calcium uh, although there are many other minerals which i have not covered here so we talk about malnutrition now we unfortunately in pakistan and particularly sin where we are sitting baluchistan we have a lot of malnutrition especially in children we got 40% or more of children are malnourished in terms of calories in terms of weight all right now why does it happen because most of the time it is lack of good nutrition or balanced nutrition first of all the nutrition starts after the child is born and that's human breast milk and look we are muslims mostly dominantly and uh, breastfeeding is recommended in quran it's something that has been given to the mother to nurture her baby child girl or boy it doesn't matter and that is not only a balanced most nutrition that you can see is it a provide cellular and humoral immunity which is tailored to the environment now remember the mother is in a certain environment the baby is going to be there in the same environment so if she is exposed to whatever bacteria viruses parasites she makes responses to it which come into the mother's milk so it's called tailored immunity right it's not ready made just one one type we added something that we learned it is one of the sterilized most product right i mean it doesn't have bacteria of the sort that will affect uh, infections right so you have ready made a lot of time we don't have awareness how to sterilize many things and we are obviously don't have safe water many times we don't have water what to talk about safe water then it, this mother's milk always promotes microbiota it's a it's called a special system in the in the gut when the baby is born before his baby is born the entire intestinal tract is free of infect, uh, bacteria but for the balance of things nature allows production of microbiota which are friendly and they occupy the seats what our uh, sorry to some of our politicians but they know the system well so if you arrange a big uh, gathering and you want to talk about some issues and so what you do you get your friends your own uh, people your party people up in the front so that those seats are occupied with friendly people and not the people who will create ruckus or a, a problem or infection so these by microbiota occupy your entire gastrointestinal system and if any bacteria or infection which gets into the system these microbiota do not allow them to occupy the front benches or stay in the gut and they are moved away or thrown out of the gut as, as it goes into the feces and similarly there are many hormones that are coming in the mother's milk which support help the child in better digestion better mental growth better skin growth 
better emotional growth. Another important thing, right? May I usually emotional growth can be if I give an example, right? You have a you go to a party which is hosted by a big shot in the community. All right, you're invited. You go there and there are just too many people that you don't know. You go there, meet the host, eat food and which is which are many, many dishes, but you just uh, bite, take a bite or two or ten or twenty, whatever, and then leave. Compared to that, you go to a friend's house or a family house where you really want to go and they have just da dal and chapati. I can guarantee you that emotional reunion sort of our situation will give you better feeling. So mother, when the mother holds the baby, it's not only emotional attachment of the, of the mother, but it's also for the baby. And we know that it improves the IQ, intelligence quotient. It's an easily digestible components with better absorption. One example is iron. It has less iron as compared to other uh, milk products, but it gets absorbed better. So more percentage of it goes into the body. You must not give water. So you don't add any contamination. You don't need it. Even if the warmest of, of uh, deserts, you don't, Rajasthan, Magara, you don't need water when the mother is exclusively breastfeeding for the first six months. And once again, another very nice protection and allergies and immunology go hand in hand. It protects against protein allergies and other allergens. And of course, infection leads to more allergies and infections. So I can keep on talking about human breast milk. This is big, best start you can give to the child for balanced nutrition. And therefore, malnutrition will not occur. Well, you can have lack of balanced nutrition. For example, many a times we want to give more and more. So too much is not good, like obesity, too much of fat, too much of nutrition, uh, too much of calories is just not good. And likewise, people add, but well, let me have a child who's going to be fat. So we don't we don't need more. We want smart, handsome. Right? Not gold, 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 metal, metal, right? So we, we don't really need to add, but sometimes people add, or they have to add. There the problem comes, it takes a lot of cost. Take a moment to low, a lot of cost. Not more than 70% more than, um, of our population, 80% cannot afford this cost. Then there are formulas which will be diluted. Why? Because you need to put some water anyway, and that water may be contaminated. Then contamination of water that you use, and uh, they add uh, for dilution because the powdered milks, which are just cows or buffalo's milk. Jo aap, uh, or guys is powdered. Hai. Aur dusre formulas hai, jo humanized formulas. Hai. Yani unke andar protein or carbohydrate ko modify kya gaya. Aur dusre hai, jo non humanized hai, magar wo thode se modify kya gaya hai, magar not exactly made as good. Okay, then mera, mera chokra jo na, वो उससे ज्यादा स्मार्ट है कंपैरेटिव चीज है यहां पे भी वो चीज है फिर वीनिंग डिलेड हो जाती है तो वीनिंग जो है उसको कहते हैं जो दूसरी غذائیں شامل کرتے ہیں کئی مرتبہ ہمارے والدین کیا کرتے ہیں ماں کا دودھ پلا رہے پلا رہے پورا پورا سال گزر گیا اس کے بعد جناب پھڈا شروع اما دودھ کھانا کھلانا چاہتی ہے بچہ بولتا ہے نا جی مجھے تو اما کا دودھ چاہیے بکی نہیں چاہیے مجھے تو بوتل کا دودھ چاہیے بوتل چاہیے بغیرہ بغیرہ अच्छा वो फार्मूलाज में मैं बोतल की बात बता दूं कि जी बोतल फीडिंग कितना भी कर ले तो मैं उसको एक मिसाल देता हूं माफ कीजिएगा कि अगर कोई भी कितने भी प्यार से मोहब्बत से माजरत के साथ गाली दे दे तो वो गाली रहेगी तो बोतल को हम कितना भी साफ कर ले किसी तरह भी कर ले वो अपने प्रॉब्लम क्रिएट करती है फ्रॉम डेंटिशन टू डेंटल कैरीज एंड इंफेक्शन एंड ओवर 
बैक्टीरियल इन्फेक्शन डायरिया डिसेंट्री वॉट नॉट बस उसके अंदर मेरे पास पूरी किताब है जो मैं आपको कह सकता हूँ तो बॉर्डर देखिए मैंने रेड में लिखी है ठीक है और तो वीनिंग जो है वो एक्चुअली सिक्स मंथ एंड ऑनवर्ड शुरू करनी है और लोग भूल जाते हैं कि जो गजाइत है वो टेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है छः माह के करीब बच्चे अमूमन मिठास से हट के चटपटी चीज की तरफ आ जाते हैं नमकीन राइट तो वो अमूमन क्या करते हैं लपकते हैं अब वो अम्मा के प्लेट में सालन दाल जो भी पड़ी हुई है वो हाथ मार के चाटते हैं अम्मा अब्बा रोक देते हैं अरे ले भाई ये तो मिर्चे लगेंगी ये हाजमा खराब है अभी इसका अभी हाजमा मजबूत नहीं है वगैरह वगैरह इस तरह बहाना बना के एक बहाना ही हुआ ना भाई तो बहाना बना के ये सारी चीजें हटा के फिर इनको क्या देंगे दूध की बनी हुई सीरियल्स या जौ या दलिया या स... और रोज वो तो दूध के अंदर बना के अब माँ का दूध या दूसरा दूध चल रहा है ऊपर से दूध की बनी हुई चीजें दे रहे हैं तो आपने वो बैलेंस को खराब खराब कर दिया आदतें खराब कर दी जायका उसका अभी चटपटा होने हो रहा है हो गया है और आप उसको मीठा मीठा खिलाते जा रहे हैं एक तरफ वो मिठास की आदत पड़ जाएगी दूसरी तरफ थोड़ी दिनों में अगर मैं आपको रोजाना बेहतरीन किस्म का केक बना के दे दू मैं पकाता नहीं मतलब तो दे दू आप वही अच्छा केक रोज खाएंगे कितनी मतलब खाएंगे कितने दिन खाएंगे चौथे दिन पे क्या पहले ही दिन कह देंगे बाबा ये क्या बिजली कोई खाना है और कुछ नहीं है तो इस तरह बच्चों को जब आप जो चीजें चंद देते हैं वो चंद में वो रिफ्यूज करना शुरू कर देता तो वाले क्या करते हैं उसकी जगह पे दूध पे दूध दूध पे दूध दूध पे दूध भाई अल्लाह तला ने कहा है कि दूध अच्छी न्यूट्रिशन है और उसके अंदर कई एक लवाजमात है मगर बड़ा मेहरबानी दूसरी चीजें जो मैं अल्लाह तला ने पैदा की है वो भी तो इस्तेमाल करो और बिल्डिंग जो बनती है आप बिल्डिंग बना रहे हैं घर बना रहे हैं उसके अंदर बेहतरीन किस्म का सीमेंट इस्तेमाल कर रहे हैं मगर उसमें लोहा न डाले बजरी न डाले पानी सही न डालें और मिलावट आमिर सही ना करें तो फिर क्या होगा बिल्डिंग कमजोर बनेगी मैं अमूमन वो मजाक करके कह देता हूँ है तो बदकस्मत हुई थी फायजा हाइट कराची में सात मंजिला बिल्डिंग गिरी थी बनते बनते पड़ गई थी उसका भी यही चक्कर था तो आप अगर वीनिंग सही टाइम पे शुरू करें दैट इज सिक्स मंथ और अर्ली कहा जो कई लोग अर्ली करते वो भी गलत है क्योंकि इन्फेक्शन कर रहे हैं और उसके एंजाइम और हाई डाइजेशन अभी अप्रोप्रेट नहीं है और फिर ये इन अप्रोप्रेट वही मैं जिसे अभी आपको मिसाल दे चुका होता नट गुड रिपीटेड मगर बैलेंस डाइट विल इंक्लूड फ्रूट्स वेजिटेबल्स मीट्स पोल्ट्री वेजिटेबल्स एवरीथिंग दैट्स रिटर्न डाउन देर और कई मरतबा बच्चे का हाजमा खराब है बच्चे का हाजमा मजबूत नहीं है तो ये को मिर्चें लगेंगी खुद बैठ के चटपटे खाएंगे बच्चे को बोलेंगे परे रे परे रे अच्छा फिर ये छह महीने के बाद जो बच्चे हैं ना वो कहते हैं आठ नौ महीने दस महीने पे वो कहते हैं जी मुझे मुझे आप दे मैं खुद खाऊंगा अम्मा कहेगी ना 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 गिरा देगा ना कपड़े खराब होंगे ना मुंह को लगेगा ना जया होगा अरे भाई उसको भी ये सीखने का टाइम है स्टार्ट करवाओ थोड़ा गिराएगा गिरते हैं शेयर जवार मैदान है जंग में साइकिल सिखानी है ना बच्चे को वो गिरेगा चलना सिखाना है तो थोड़ा बहुत लड़खड़ाएगा कभी गिरेगा आप उसको ट्रायल देते हैं तभी जाकर आगे बढ़ते हैं खिलाने पिलाने में भी ये चीजें बहुत जरूरी हैं दूसरी बात बता दूं छह से नौ महीने तक अमूमन उनको जो खाना चाहिए वो हलीम नुमा चाहिए जिसके अंदर दाना दाना ना हो मगर इसका यह मतलब नहीं कि बिल्कुल पानी बना के दे दें तो वो दाने छोटे करें बिल्कुल ब्लेन कर दो मैं तो अमूमन कहता हूँ आप अलग से मत पकाइए अपना सालन शोरबा रोटी या चावल और दही वगैरह मिला के ब्लेंड अलग कर दें तो आपके पास इंस्टेंट हलीम बन जाएगी आपको ये फास्ट फूड की तरह घर में बना मिल जाएगा आपको न जलाना पड़ेगा न चूल्हा न टाइम वगैरह और वही चीज आप बच्चों को खिलाएंगे जो आप खुद खा रहे हैं बच्चों को जितना ज्यादा मरतबा खिलाएंगे वो थोड़ा थोड़ा खाएगा आस्ता आस्ता आदत बनाएगा शुरू में रिफ्यूज करेगा है ना जैसे आपको नई डिश आपको मिल जाए है ना आज बेगम ने या अगर शोहर कुकिंग कर रहा है आजकल माहौल में तो वो आपको कोई नई डिश बना के देगा तो आप क्या करेंगे पहले चखेंगे अच्छा लगा तो खाएंगे नहीं तो जरा चख के और छोड़ देंगे ठीक है ना समझ में ही बात तो मगर इनके अंदर बच्चों को कई मरतबा हम लोग फ्रूट्स नहीं देते हम जूसेस देते सबसे खराब चीज फ्रूट से जूस निकालते हुए आप चाहे घर पे बनाए आप सेवेंटी परसेंट ऑफ उसकी जो न्यूट्रिशन है ना विटामिन और मिनरल्स वो निकाल देते हैं फाइबर वगैरह तो प्लीज मेहरबानी करके फ्रूट्स को मैश करके आप फ्रूट्स खिलाएं वेजिटेबल्स बनाएं 
मीट बनाए पोल्ट्री सी फूड कई मुझे पता है मैं जब दस लेडीज के सामने सी फूड का नाम लेता हूँ तो नाक चढ़ा देती हैं मुंह बना लेती हैं खाती पीती नहीं है मगर ये एक कुदरत ने इसके अंदर बहुत सारी चीजें रखी हैं तो एक बैलेंस चीज रखना बहुत जरूरी है और साथ में याद रखें कि सेफ और क्लीन वाटर मेल न्यूट्रिशन को बढ़ाता है इन्फेक्शन करता है और कॉज इशूज ठीक है उसमें वायरस भी है आ, और बैक्टीरिया भी है पैरासाइट भी होते हैं फिर आ जाइए वाइटामिन ए ये एक इजेंशियल है जो स्किन की सेहत के लिए जरूरी है आंख की सेहत के लिए जरूरी है नजर के लिए जरूरी है तो इम्यूनिटी ये इम्यूनिटी को मजबूत करता है अब आप अगर वाइटामिन ए आप न्यूट्रिशन में नहीं दे रहे हैं तो फिर आप अपने लिए मसाइल जिंदगी पैदा कर रहे हैं बच्चे के लिए पैदा कर रहे हैं ज्यादा और वो आपके लिए भी है ये चीजें कुदरतन मौजूद हैं आपको इधर उधर से लेने की जरूरत नहीं है सप्लीमेंट कर सकते हैं कोई मसला नहीं है मगर देखिए अगर आप बीनिंग अच्छी करें उसमें कैरेट स्वीट पोटैटो पंपकिन स्क्वाश कैंटोलो मैंगोज फोर्टिफाइड ऑयल्स ये इतना इसेंशियल है कि बाकायदा कानून है कि भाई ये जो ऑयल्स तेल फला ऑयल्स घी वगैरह जो है ना वो फोर्टिफाइड करने हैं ये और बात है कि हमारी कौम माशा माशा यहाँ पे भी चीटिंग करती है वाइटामिन ए वगैरह और डी मालूम मिलाती नहीं है मगर ये भी आपको वाइटामिन ए दे सकते हैं इसी तरह वाइटामिन डी हड्डियों की मजबूती जोड़ों की मजबूती हारमोन बनाने में और इम्यूनिटी बढ़ाने में वाइटामिन की जरूरत है अगर इसी को आप रिवर्स कर लें तो अगर वाइटामिन डी नहीं है तो ये सारी चीजें लुढ़क जाती हैं कहाँ मिल रही है भाई ये मिलती है जनाब फिश में फैटी फिश चंद फिश में जो जरा थोड़ी सी मोटी हटकंडी है उनके अंदर ज्यादा है दूध में है सीरियल्स में है अच्छा दूध में मैं बता दूं अमूमन क्या करते हैं वो दूध बना के उसकी बालाई हटा देते हैं उस बालाई में आपके फैट सॉल्यूबल वाइटामिन हैं कैलोरीज हैं ऑयल्स हैं ये बच्चों को मिलनी चाहिए अगर आप पेस्टराइज मिल्क लें या अगर आप दूध घर में गर्म कर रहे हैं जो बड़े बच्चों के लिए जरूरत है तो उसके जो हिलाते जाए तो बालाई उसके अंदर जम हो जाएगी या भलाई अगर बच्चों को सिखाएंगे अर्ली और तो कई मरत भलाई भी खाते हैं आप ना खाइए क्योंकि आपका वजन बढ़ जाएगा और बच्चों को दें फिर सीरियल्स के अंदर वाइटामिन डी मिलेगा पोल्ट्री में मिलेगा और फिर योगर्ट माशा दही जिंदाबाद पहले जमाने में हम लोग खाते पीते थे पिलाते थे अब भूल गए हैं अब तो हम पड़ गए नकली ड्रिंक्स में फिर फोलेट्स हैं जो आपके न्यूट्रिशन के लिए आपकी सेहत के लिए अच्छे हैं और इनकी इनकी डेफिशिएंसी जो है वो आपके लिए प्रॉब्लम पैदा करती है तो लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स बीन्स पीज और पास्ता और चावल छड़े हुए नहीं तो अपना जो राइस हैं वो आप इस्तेमाल करें तो आपके पास फोलेट्स भी आ जाएंगे फिर लैक और एनएडिकुएट इनटेक ऑफ मिनरल्स में जिंक आता है ये अब इतनी इम्पोर्टेंट है जिस इम्पोर्टेंस रिकगनाइज की गई कि डायरिया में इसको यूज किया जाता है एज अ ट्रीटमेंट क्यों कि जब डायरिया में आंत की झिल्ली को जख्मी हो जाते हैं तो उस झिल्ली को वापस डेवलप करने में उसके हारमोन अंदर बनने में एंजाइम बनने में ये जिंक मददगार है इसलिए आपको मालूम कि ये एक इलाज भी है मगर ये कई एक हारमोन में इजेंशियल एलिमेंट है इम्यूनिटी को स्ट्रेंथन करता है इसकी डेफिशंसी कई इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर्स पैदा करती है सेल स्ट्रक्चर के अंदर काम आता है जिसमें म्यूकोजा स्किन और एयर सब इन्वॉल्व हैं तो जिंक की डेफिशिएंसी इशू कर सकती है कहाँ मिल रहा है जनाब ये आपको इसमें कई एक बीमारियां भी आती हैं हम एंड फुट मार्क सिंड्रोम और कई एक डिजीजेज हैं जिनकी वजह से स्किन और अल्सर्स होते हैं पेरिनियम में यानी और अल्सर्स होते हैं तो ऐसी डिफिनेट भी जारी गई हैं यानी जिंक की कमी की वजह से फिर पोल्ट्री में मिल जाएगा फिर जिंदाबाद जो कर मुझे बहुत पसंद है भाई बिग बीन्स हैं चिक पीज हैं ऑइस्टर्स हैं क्रैब्स हैं लीन मीट है इन सब में जिंक की आपको मकदार मिलती है अगर आप अपने कॉन्शियस हैं तो नेचर फूड्स के साथ आप इनको यूज कर सकते हैं फिर जनाब आ जाए आयोडीन जिसका मैंने जिक्र किया था थायराइड और वाइटर और फिर इम्यूनिटी में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ये आपको सीरियल्स ब्रेड्स मिल्क योगर्ट और चीज में मिल जाएगा सीवीड्स श्रिम्प ट्यूना फिश और कॉड फिश में भी आपको ये चीजें मिल जाएंगी और आयोडीन मिलेगी और एक चीज और बता दू इसके अंदर मैं खासे जो मैं मैं टाइप करना भूल 
وہ سبزیاں جو زمین میں پیدا ہوتی ہیں زمین سے نکالی جاتی ہیں اور استعمال ان کے اندر آیوڈین ملتی ہے مگر یہ ہلس میں نہیں ملتی پلیٹ پلیٹوز میں ملتی ہے تو ان ان میں ان زمینوں پہ ان وہاں پہ یہ آیوڈین بہتر ہوتی ہے اور ہائٹس کے اوپر اس کی ڈیفیشنسی زیادہ دیکھی گئی ہے وائٹامن سی اسکروی اور اس قسم کی بیماریاں امیونٹی کے لیے بھی ضروری ہے اور یہ آپ کے سامنے مختلف غذا کی چیزیں لکھی ہوئی جن کے اندر آپ کو وائٹامن سی مل جائے گا اور سٹرس روٹس سب سے کامن اور عام طور پہ آپ کے پاس اویلیبل ہے پپیا اسٹرابیریز اور اسپراؤٹس بیل پیپرز وغیرہ میں آپ کو وائٹمن سی مل جائے گا وائٹمن ای سیلز اور انزائم اور اسٹرکچر کے لیے ضروری ہے اور دیکھیے کہاں کہاں مل رہا ہے تھوڑے مہنگی چیزیں ہیں آج کل تو میرے ہاتھ سے یہ اس کے لیے ٹھیک ٹھاک بیک بیلنس کو ہلانا پڑے گا ایلمنٹس اور پھر ہیزل نٹس مگر پی نٹس میں مل جاتا ہے سن فلاور ملے گا یہ اس میں جو براؤ کلی جناب سردیوں میں آ گیا وائٹمن بی سکس میں ڈیفیشنسی میں سیشرز دیکھے ہیں انزائم ڈیفیشنسی ہے تو یہ آپ کو دیکھے بڑی نیچرل موجود چیزوں میں آپ کو یہ چیزیں مل جاتی ہیں اور یہاں پہ میں نے نیچے لیک آف ایکٹیویٹی اینڈ لمیٹیشن وہ میں پہلے چکے کہہ چکا ہوں تو میں آگے بڑھتا چلا جا رہا ہوں اب آگے یہ چلڈرنس ہیلتھ اینڈ نیوٹریشن امیونٹی میں پریزنس آف ادر انگلیسز کین کاز لیک آف امیونٹی تو میں نے وہ جو امیون ڈیفیشنسی ڈس آڈرز ہیں وہ تو کئی ہیں ہزاروں میں ہیں مگر وہ اتنے عام نہیں ہیں فارچونیٹلی مگر وہ کنڈیشنز جو ہارٹ کی ہیں یعنی کڈنی ہے ہارمون کی ہے بون ڈس آڈرز ہیں لیور ڈسیزز ہیں پولیو اور پرڈسز اور میل ابزارپشنز ہیں ڈائریا ہے ریکرنٹ تو ان سب میں جو ہے آپ کی غذائی وہ چیزیں جو ابھی تک میں بیان کر چکا ہوں ان کے اندر آپ کی امیونٹی کم ہو جائے گی دیکھیے نیوٹریشن کے ساتھ تو یہ منسلک نہیں ہے جو اگلی باتیں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں مگر یہ بہت ضروری ہے بچے کی امیونٹی کے لیے لیک آف امیونائزیشن اور یہ میں اس لیے ایڈ کر رہا ہوں کہ آج چوبیس سے لے کے تیس اپریل ورلڈ امیونائزیشن ویک ہے امیونائزیشن اور ویکسینز فار آل یہ صرف بچوں کے لیے نہیں ہے بڑوں کے لیے بھی ہے اور اس کے اندر بچوں کو کئی مرتبہ ایزنشل امیونائزیشن جو ریٹ روٹین کر کے کہتے تھے اس میں پاکستان میں گیارہ پاکستان گورنمنٹ ہمارے علاقے میں سب سے زیادہ انٹیجنس پروائیڈ کرتا ہے شروع ان نے کی ہوئی ہیں اس کے اندر گنمونیا اس کے اندر ڈائریا اس کے اندر گردن دور بخار اور ہر قسم کئی یہ چیزیں پولیو خناک کالی کھانسی وغیرہ کے لیے سب انٹیجنس موجود ہیں اور دیکھئے وہ گورنمنٹ کی طرف سے پینتیس ہزار روپے کا پیکج ہر بچے کے لیے موجود ہے ارے بھائی میمن بنو یار جا کر ویکسینیشن کروالو سب سے بہترین پروٹیکشن ایمیونٹی کی along with good nutrition is immunity ٹھیک ہے نا مصیبت یہ ہے کہ بہت ممکن ہے کہ آپ نے کبھی شروعی نہ کہی ہو lack of awareness ہو religious وجہ سے ہو corona, fear, lockdown, lack of access اور کہیں رکاوٹیں آگئی ہوں کہ بھئی شروع کر کے پھر رک گئے ہیں تو بھئی اگر رک گئے ہیں شروع کر کے تو پھر وہیں سے سٹارٹ کروالو جہاں پہ آپ نے چھوڑا تھا ریلیجن کے حساب سے میں خواہد سے آج کل آپ نے یہ پھر پھر بار بار سنا ہوگا کہ جہاں پہ بھی آپ بیماریوں سے بچ سکتے ہیں وہاں پہ ویکسینز اور باقی ہر تدارت کرنا چاہیے تو جن جن کے دماغ میں ریلیجس غیر خلط اطلاع دی گئی ہیں تو وہ مہربانی کر کے سن لیں اور یاد کریں اور عمل کریں کہ جا کر ویکسینز کرائے اپنے بچوں کی اور یہ معلوم ہو کہ بھئی ویکسینز آویلیبل ہیں وہیں سے شروع کرنا ہے کورانا کے دوران بھی آپ ویکسینز کرا سکتے ہیں ڈریے مت لڑیے اور بھڑ جائیے اور جا کر اپنے بچوں کو ویکسین کرائیے اپنے سارے تدارے کیجئے جو لانگ ڈاؤن میں اب آپ کو ڈرا رہے ہیں ماس پہلیے ہاتھ بار بار دھوئیے اپنے بچوں کو غیر ضروری اجتماع میں نہ لے جائیں باقی ہاں کہیں کہیں پہ آپ کے پاس ایکسیس میں اشروع ہے تو بھی آپ نے کوشش کر کے اپنی ویکسینز جتنا جلدی ہو سکے کمپلیٹ کریں یا ریسٹارٹ کریں ٹھیک ہے اور یاد رکھیں there are special vaccination drive بھی ہوتی ہیں اور ویکسینز بھی آویلیبل ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ میں نے فلو نہیں لکھا ہے وہ گورنمنٹ کے پروڈیکٹس میں نہیں ہے پولیو آویلیبل ہے ٹائی فائٹ اب شروع ہو گیا ہے چکن پاکس اور بیرا اور دوسرے پوسٹرز جو ہے وہ ہمارے پروگرام میں نہیں ہے مگر یہ ویکسینز آویلیبل ہیں جہاں جہاں ہو سکے میرے خواہد سے اپنی ایمیونٹی کو بہتر کرنے کے لیے اس غذائیت کے ساتھ ساتھ اب یہ کریں 
तो फिर कहीं जाकर हमारे बच्चों की सेहत बेहतर होगी और मजबूत होगी इस स्लाइड के बगैर मैं आपको नहीं छोड़ता ये मेरे दोस्त अहबाब सब जानते हैं कि ये मेरी स्लाइड जरूर होती है और इसके अंदर क्योंकि हमारे काम की चीजें देखिए ब्रश फीडिंग प्रिवेंशन इज बेटर राइट ब्रश फीडिंग क्लीन वाटर सैनिटेशन कोरोना में सफाई सुथराई फूड सेफ्टी ताकि ढकस हुआ हो उसके अंदर इन्फेक्शन ना आए हैंड वॉशिंग ये आजकल के लिए स्ट्रांगली रिकमेंडेड वैसे भी मेरे ख्याल से हमारा दिन भी कहता है और हमारी हेल्थ एंड हाइजीन कहती है कि हम इसको यूज करें और वीनिंग प्रॉपर टाइम पे करें माँ का दूध के साथ साथ शुरू करें रूटीन वैक्सीनेशन और स्पेशल और एक खास गुजारिश फॉर गॉड से नो फीडर्स आपको ऊपर से कुछ भी पिलाना है बच्चे को पानी वगैरह 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 जब उसका टाइम आ जाता है तो आप उनको ग्लास बीकर सिपी सिपी कप वगैरह वगैरह से पिलाएं जिस तरह आप खुद पीते हैं ये जो फीडर बिजनेस है चूसने वाला और चूसनिया मत दीजिए प्लीज ये आपके बच्चों के लिए और हम सब के लिए अच्छा है ये जनाब मैं थरी आदमी हूँ तो मैंने बोला ये मैं आपको घरौंदा दिखा दूँ यहाँ से आपको थैंक यू कर दो फॉर योर पेशेंस एंड काइंडनेस अस्सलाम वालेकुम ओवर टू यू यंग लेडी यस यस सर यस सर uh actually i had uh, uh, summed up couple of questions i thought that you know we should also add these can we can i ask you those questions ye bilkul puchiye jana all right uh so the first question is that uh, how should we actually talk children about corona virus how should we uh, make them understand about the pandemic situation you know this is something that i actually want to add because of the current situation of corona virus that's why जनाब ये तो आपने पूरे एक घंटे का सवाल पूछ लिया देखो बच्चे डिफरेंट लेवल के होते हैं इन टर्म्स ऑफ देयर लर्निंग राइट और अंडरस्टैंडिंग और फिर आपके पास कितनी इंफॉर्मेशन कहाँ से आई है तो ये एक वबा है वबा मींस वो बीमारी जो हवा के जरिए से सांस के खांसने बोलने छींकने से हवा में महलूल होती है हम सब सांस लेते हैं और इसका जो रेंज है वो बच्चों को बच्चों को बता सकते हैं कि जिस तरह आपके पास नजला खांसी की बीमारियां है और जो काफी है ये भी उसी तरह फैलता है तो एक तो ये बताना है मगर चूंकि ये इतना आम है और इसमें कई एक जिनके पास ये जरासीम मौजूद हैं मगर दूसरों तक अपना उनको खुद को अलामत नहीं होती इसलिए मुझे नहीं पता आपको नहीं पता और हर एक को नहीं पता कि कौन किसको जरासीम दे सकता है इसलिए लॉकडाउन किया गया है इसलिए आपकी एक्टिविटीज को रोका गया है इसलिए आपके स्कूलों को बंद किया गया है इसीलिए आपको बाहर निकलते हुए और मेल जोड़ बढ़ाने से रोका गया है ताकि आप उनसे दूर रहें और आप उनसे बातचीत कर सकते अपना बातचीत दूर से करें मिलना मिलाना कम कर दें और एक ही बंद कमरे में खुले इलाके में आपके लिए ज्यादा बेहतर है बंद कमरों में आपके पास फासला बहुत जरूरी है मास्क पहनना जरूरी है ये चीज चूंकि हाथों पे और मुख्तलि जो स्ट्रक्चर्स हैं उनके ऊपर होती है तो आपको हाथ धोने चाहिए और बार बार धोने चाहिए साबुन इसका मोजी बिल्कुल ही सही दुश्मन है तो आप अगर हाथों को अच्छी तरह से धोएंगे तकरीबन बीस सेकेंड के लिए मल के धोएंगे उस दौरान पानी बंद कर दीजिए क्योंकि पानी नहीं है भाई मोहल्ले में तो फिर आप हाथ अच्छी तरह धोएंगे तो और अच्छी गजा और वैक्सीनेशन बैलेंस गजा और वैक्सीनेशन ये सब मिल मिला के कोरोना के बारे में हम बच्चों को बता सकते हैं करा सकते हैं और इन शाला अच्छी रहेगा ये जो खूस बच्चे बैठ के सिर्फ गेम्स में लगे रहते हैं उनको एक्टिविटी में लाइए ताकि उनके उनको बताना है किस तरह वो आप अपने जिसम का दुपहर निज़ाम बेहतर कर सकते हैं और फिर उनको आप सही बैलेंस गजा की तरफ ले आइए कि ये बीमारी से बचा सकता है ये बचा सकता है और जो पैकेज आइटम यूज करते हैं जिनमें कार्बोनेटेड बेवरेजेस हैं जूसेस हैं वो एसिडिक हैं और वो आपके गले में जरासीम को फलने फूलने में मदद करते हैं इसलिए उन चीज़ों से दूर रहिए और असली कुदरती ड्रिंक्स और लस्सी फिर कहूँगा सत्तू वगैरह भी चल जाएगा दूध की बनी हुई मुख्तलि चीजें हैं फल वगैरह हैं तो ये खाने से आप उनको ये समझा के और फेवरेट अंदाज में इस्तेमाल कर सकते हैं मेरी नज़र में खुले में दौड़ना भागने वाले गेम्स जो हैं वो इजाजत देनी चाहिए मगर जो क्लोज कॉन्टेक्ट वाले गेम्स हैं उनसे अवॉइड कर 
and with that we have reached the very end of our session i uh, especially really thank to dr ikbal for giving us time and uh, making this session possible and i hope that our listeners have also enjoyed the session as well uh, thank you so much dr ikbal for giving time out of you thank very you very welcome very welcome dr ikbal assalamu alaikum